thì trong khoảng thời gian tới thì mã BNX sẽ vận hành như thế nào? Thì anh hỏi là về biến động giá hay ừ. là về tiềm năng anh đánh giá là mã BNX là tiềm năng nên đầu tư không nên đầu tư hay rất hấp dẫn. Cái trường phái phân tích cơ bản của tôi và từ gọi là lợi thế là nằm trong tổ chức lớn thì tôi đánh giá là BNX là một cổ phiếu hấp dẫn. Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta đã trở lại với chuyên mục chứng khoán không ngàn được xây dựng bởi công ty chứng khoán Paytree. Vâng, bên cạnh tôi đây là khách mời quen thuộc của chúng ta, anh Thành Thẳng Thắn. Ngày hôm nay, chương trình sẽ giới thiệu đến các bạn một mã chứng khoán mà có lẽ rằng chúng ta đang sử dụng sản phẩm của họ hàng ngày. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về ngành dầu khí. À, anh chuyên gia, anh có thể chia sẻ chúng tôi biết rằng hiện tại tổng quan ngành dầu khí ở Việt Nam hiện tại đang như thế nào không ạ? Ờ, ngành dầu khí thì là một ngành khá là đặc thù vì nó gắn liền với lại an ninh năng lượng. À, trong ngành thì chia làm doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn thì hôm nay doanh nghiệp của chúng ta nói đến là một doanh nghiệp mà ở phía hạ nguồn tức là chuyên về phân phối các sản phẩm xăng dầu à, chính là Petrolimex à, Vâng, à, Petrolimex sản phẩm lớn nhất mà chúng ta thường gặp hàng ngày à, có lẽ là nhu cầu chúng ta phải sử dụng nó đó là xăng dầu Vậy thì à, ngoài xăng dầu ra là những thứ mà như tôi và các bạn khán giả có thể hiểu được thì họ làm những gì khác không ạ? Uh, Petrolimex thì có là một doanh nghiệp mà đa ngành và cái phần gọi là cơ cấu cái cái cơ cấu sản phẩm của họ thì bao gồm là thứ nhất là phân phối xăng dầu trong phân phối xăng dầu thì chia là xăng uh, và dầu uh, mỗi thứ khoảng 45% và khoảng dưới 10% còn lại thì là sản phẩm gọi là ZA1 tức là nguyên liệu cho máy bay Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng tham gia vào một cái số mảng phụ như là phần gọi là mảng hóa dầu. Hóa dầu tức là chế ra những cái thành phẩm như là dầu nhờn. À, thứ hai tức là tham gia vào những cái mảng như là vận tải xăng dầu, phục vụ nội khối. Thứ ba là những cái mảng là về bảo hiểm ngân hàng. Tuy nhiên những cái mảng này là mảng gọi là ngoài ngành nên là công ty gọi là theo chủ trương của nhà nước thì sẽ thoái vốn khỏi những cái ngân hàng và bảo hiểm. Vâng, hôm nay chúng ta nói về Petrolimex, một doanh nghiệp rất quen thuộc với rất nhiều người dân ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta chắc chắn rồi đã hơn một lần phải đi đổ xăng. Petrolimex không đơn độc trên thị trường này. Cục diện của thị trường này hiện tại ra sao ạ? Ờ, nếu mà xét một cách khách quan thì Petrolimex là tay chơi chính trên thị trường phân phối xăng dầu xét về cái phần mạc phân phối xăng dầu thì uh, bên lấy hiện tại là một doanh nghiệp lớn nhất thị phần phân phối xăng dầu của họ bây giờ là 50% và xét về cái lượng cửa hàng thì tổng cái lượng cửa hàng uh, siêu siêu và điêu điêu của họ thì xét ra là đến 5.500 cửa hàng tức là tức là gần gấp 3 cái doanh nghiệp đi liền sau là PPOI À, với cái lượng cửa hàng như thế này thì à, cái độ phủ của PLX là toàn bộ từ Bắc Trung Nam Thậm chí là có những cửa hàng đặt ở nước ngoài Thì à, anh có nói về tổng số Vậy à, cơ cấu ở trong đó thì có bao nhiêu cửa hàng là hoạt động theo mô hình à, chính hãng Còn bao nhiêu là hoạt động theo mô hình ủy quyền được không ạ? Thực ra là cửa hàng siêu siêu Tức là cửa hàng do công ty tự phát triển ấy, Thì nó chiếm cũng được một nửa là 2.700 cửa hàng còn cửa hàng đại lý phân phối ủy quyền chính thức của công ty thì chiếm đến 2.800 cửa hàng và và họ đang dẫn đầu thị trường chị ạ và đây là gọi là con số của họ như tôi đã nói với rồi là gấp 3 so với cái đơn vị đứng liền sau là PVOI vâng vậy anh có thể chia sẻ thêm là PVOI đơn vị đứng thứ nhì về thị phần họ đang có bao nhiêu cửa hàng hoạt động theo hai mô hình đấy được không ạ thì PVOI thì con số khiêm tốn hơn có tổng là 1.800 cửa hàng trong đấy là 600 cửa hàng là của họ tự phát triển và điều điều thì có 1.200 cửa hàng thì chiến lược của PVOI thì là họ sẽ phát triển nhiều hơn về điều điều bởi vì là việc mà mở một cái cửa hàng xăng dầu chính thức thì bây giờ nó tốn rất là nhiều tâm huyết sức lực chi phí và thời gian tức là rất nhiều loại giấy phép và rất nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng nên là việc mà gọi là thâu tóm những cái cửa hàng đã có sẵn rồi thì sẽ nhanh hơn Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là với cái lượng cửa hàng siêu siêu đã mở sẵn thì cái lợi thế về mặt phân phối của PLX thì rất lâu nữa thì mới có cái cửa hàng xăng dầu khác đạt được. Ừ, có thể nói là họ đang áp đảo thị trường. 
Uh, trong cái dữ liệu mà chúng tôi đang có tại đây thì có một điểm rất đáng chú ý là gần như chúng ta không có doanh nghiệp nước ngoài cạnh tranh trong ngành này anh có thể chia sẻ tại sao không? Uh, gần như không có bởi vì là thứ nhất như tôi đã nói là cái việc mà để đầu tư một cái cửa hàng mới rất mất rất nhiều chi phí về mặt thủ tục và thời gian uh, và tiêu chuẩn kỹ thuật nữa thứ hai là cái độ phủ của Philips nó thực sự là gần như là đạt mức độ hoàn hảo rồi chúng ta không bao giờ phải đi quá xa, không bao giờ phải đi từ 5 đến 10 km để đến một cây xăng. thì trong cơ cấu sở hữu của PLX thì có một đơn vị tức là uh, Nippon Oil và Eneos Corporation. thì việc mà họ gọi là mua cổ phiếu của PLX đầu tư vào PLX cũng chính là họ đang đầu tư vào cái ngành phân phối xăng dầu Việt Nam và việc đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà có hệ thống phân phối sẵn thì đơn giản hơn là việc mà xây dựng và tự thiết kế lên cái hệ thống của mình mất nhiều thời gian trong khi hiệu quả thì chưa chắc có bằng cái lợi ích. Vâng, có thể nói là đó cũng là một con đường để do các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn quan tâm đến thị trường phân phối bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam và họ đã chọn con đường đi rất thông minh và tiết kiệm thời gian bằng cách là đầu tư vào chuỗi các sản phẩm đã có và hiện tại là được tận dụng luôn những gì hạ tầng mà Vlex đã phát triển trong những năm qua. <cười> vâng, với lợi thế cạnh tranh gần như không có đối thủ trên thị trường như vậy và với mô hình kinh doanh cũng đã bền vững nhiều năm thì chúng ta cùng cùng nhau hãy nhìn lại trong những năm vừa qua hiệu quả kinh doanh của công ty từ khoảng doanh thu cho tới lợi nhuận đã phát triển như thế nào? À, doanh thu của công ty thì đi cùng với lại biến động của giá xăng dầu Còn nếu mà xét về cái sản lượng tiêu thụ của xăng dầu ấy, thì ở Việt Nam thì đối, tôi nhớ không nhầm thì thì là tăng trưởng mỗi năm khoảng 3% về tổng cái khối lượng tiêu thụ xăng dầu. Ờ, nhưng mà cái vì là cái giá bán ra nó lại phụ thuộc vào giá thị trường. Tính theo công thức mà gọi là Bộ Tài chính cũng như là, là Bộ Tài chính đã công bố thì uh, cái phần mà gọi là biến động của doanh thu của công ty nó không ảnh hưởng nhiều đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì thế mà ở đây chúng ta có thể thấy có một cái biểu đồ về cái uh, lợi, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thì uh, liên tục là tăng trưởng đều trong uh, năm uh, 2017, 2018 và 2019 tăng từ 3.900 tỷ lên đến uh, 4.600 tỷ đến năm 2020 thì vì nguyên nhân chính như tôi nói là phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi mà giá dầu giảm thậm chí có lúc về âm nên là lợi nhuận của doanh nghiệp lại chỉ còn 1.000 235 tỷ Đây là một con số nói chung là Nó khiêm tốn trong một Nhưng mà lại nếu mà đặt vào cái hoàn cảnh Là cái thời kỳ dịch à, Gọi là chưa từng có như thế Thì à, cái lợi nhuận này Nó được đem lại bởi vì những, Bởi những cái đơn vị phụ khác của công ty Như là mảng à, hóa dầu Dầu nhờn, nhựa đường Cát trô, PLC Từ mảng ngân hàng và bảo hiểm Từ mảng à, từ mảng vận tải và khi hóa lỏng thì nó cũng cho thấy là một cái sự gọi là ổn định của doanh nghiệp à, trong cái à, trong cái thời kỳ khó khăn vâng và, và bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để dạo qua báo cáo tài chính của công ty à, anh có thể phân tích hiện tại báo cáo tài chính của công ty thì có những điểm nổi bật nào nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ à, như tôi đã nói là công ty có một cái lượng gọi là doanh thu khổng lồ thì để đáp ứng được cái lượng doanh thu khổng lồ đấy thì nó cũng tương đồng với việc là nợ công ty ở đây chúng ta thể thấy là tổng nợ ngân hàng dài hạn nó chiếm đến 65% tổng tài sản thì nếu mà so với một doanh nghiệp bình thường thì nó là một con số gọi là khá là đáng lo ngại tuy nhiên là với một doanh nghiệp thương mại có được một cái thị phần ổn định như vậy đấy và tương đương với lại cái cái, cái doanh thu nó khổng lồ như vậy đấy thì cái khoản nợ này là rất bình thường à, Tuy nhiên thì nếu mà phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp xăng dầu như là Petrolimex thì chúng ta cũng nên chú ý đến cái lượng hàng tồn kho Ở đây thì chúng ta có một cái biểu đồ về cái về cái hàng tồn kho của PLX Thì à, các bạn có thể thấy là trong năm à, 2020 thì cái lượng hàng tồn kho nó giảm từ 11.828 tỷ về 9.443 tỷ đây cũng tương đồng với lại cái con số mà họ phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong giai đoạn uh, dịch Covid và 
nếu mà để ý kỹ hơn thì chúng ta cũng có thể đâu đấy là chúng ta có thể áng chừng được cái lượng hàng tồn kho và lượng và cái tiềm năng mà tăng lãi của doanh nghiệp khi mà giá dầu nó tăng mạnh trong cái giai đoạn quý 1 và nửa đầu quý 2 của năm 2021 như vừa rồi. Vâng, thông tin từ báo cáo tài chính có một chi tiết khá đặc biệt như anh chuyên gia của chúng ta vừa chia sẻ đó là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khá cao. Tuy nhiên, anh lại nói rằng là đó là một con số không đáng lo ngại bởi vì Petrolimex có những lợi thế rất riêng. Vậy anh có thể chia sẻ được rằng là luồng tiền của công ty hoạt động như thế nào và tại sao là với số tỷ lệ nợ cao như vậy thì nó lại rất bình thường với doanh nghiệp như Petrolimex ạ? Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái lượng doanh thu nếu mà cái tỷ lệ nợ trên doanh thu ấy, thì nó là một con số lại không đáng kể so với lại một doanh nghiệp như Petrolimex. Còn nếu mà xét về cái nguồn lợi nhuận của công ty thì như tôi đã nói là trong một năm bình thường thì cái phần lợi nhuận chính của công ty sẽ đến từ hoạt động phân phối xăng dầu và điều này nó cũng thể hiện nó 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 đến từ cái quy mô hoạt động công ty là là một quy mô gọi là rất lớn trong ngành và cái quy mô này nó cũng phản ánh vào lợi thế của công ty trong kinh doanh nếu mà nhìn đến biên lợi nhuận gộp của mảng phân phối xăng dầu thì chúng ta sẽ thấy là cái biên lợi nhuận gộp của Petrolimex là cao hẳn à, các công ty thứ hai và thứ ba như là PV Oil và À, và thanh lễ nếu mà nhìn kỹ thì sẽ thấy là cái biên lợi nhuận gộp của xăng dầu của Petrolimex là đến 81, 8,1% trong khi là oil và thanh lễ chỉ 4,7 và 3,9% như thế là tức là trên mỗi cái đơn vị à, xăng dầu bán ra thì Petrolimex hưởng nhiều lãi nào à, còn nếu mà xét đến những cái hoạt động kinh doanh ngoài phân phối xăng dầu thì chúng ta cũng có thể thấy một con số nó khá là hấp dẫn ở đây đó chính là cái biên lợi nhuận từ các mảng như là hóa dầu kinh doanh ga hay là vận tải trong cái thời kỳ dịch như là 2020 thì những mảng này nó đều lần lượt đem lại cho Petrolimex là 219,2 tỷ 137 và 271 tỷ tức là nó đem lại gần như là toàn bộ lợi nhuận của công ty trong năm 2020 bù đắp lại cho cái thiệt hại do là giá dầu biến động mạnh. À, tuy nhiên nếu mà tích kỹ thì chúng ta có thể thấy là nếu mà giá xăng dầu nói mà nói cụ thể hơn tức là giá cơ sở của xăng dầu nó biến động theo giá dầu trên thị trường quốc tế và nếu mà như chúng ta nhìn là nếu mà giá giá dầu đi lên thì giá dầu diesel giá xăng cũng đi lên và hàng tồn kho của Petrolimex lúc đấy sẽ hàng tồn kho đang ở giá thấp mà bán ra ngoài với giá cao thì lợi nhuận công ty sẽ cũng đi lên theo và cái xu thế này nó đang được phản ánh trong quý 1, quý 2 năm 2020 Vâng, sau khi được anh chuyên gia của chúng ta chia sẻ về mô hình kinh doanh, cơ cấu doanh thu cũng như là lịch sử trong các năm vừa, vừa qua về tình hình kinh doanh và ảnh hưởng của bệnh dịch tiềm năng Theo anh đánh giá là mã Felix là tiềm năng nên đầu tư, không nên đầu tư hay rất hấp dẫn Nếu mà nói chung là cái này phải xét từ nhiều góc từ vị thế của nhà đầu tư hay là từ quan điểm đầu tư kỹ thuật hay là cơ bản à, tuy nhiên thì với cái trường phái phân tích cơ bản của tôi và từ gọi là lợi thế là nằm trong tổ chức lớn thì nhìn với một cái cổ phiếu mà nằm trong viên 30 này có thị phần lớn này thì tôi đánh giá là PLX là một cổ phiếu hấp dẫn bởi vì xếp thẳng thắn ra thì những cái rủi ro mà xảy ra trong năm 2020 ấy, thì nó đã gọi là đi qua cái phần xấu nhất rồi còn đến năm nay thì họ chỉ còn gọi là dích rác một chút ở cái phần nguyên liệu bay khi mà các hãng bay chưa bay được nhiều thì cái cái mảng đấy thì có thể là không đem lại lợi nhuận tuy nhiên là những cái mảng gọi là phân phối xăng dầu là mảng chủ lực thì chúng ta có thể thấy là trong năm nay thì giá dầu nó đã tăng và ổn định ở mức trên 60 đô trên một một thùng thì điều đó có nghĩa là cái phần gọi là rủi ro từ dự phòng giảm giá hàng tồn kho nó không còn nữa hay là đến bây giờ thì không còn và tôi kỳ vọng là trong năm nay cũng không còn nữa thì cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nó sẽ trở về với quỹ đạo cũ tức là trở về cái ngưỡng loanh quanh 4.000 tỷ thì với cái ngưỡng đó thì nó đã đưa cái giá trị của doanh nghiệp trở về cái mức hấp dẫn rồi đó là chưa kể đến cái việc là họ có thể đâu đấy là họ thoái vốn thành công ở mức giá không dám nói là hấp dẫn nhưng mà ở đúng giá đối với mảng bảo hiểm và mảng uh, ngân hàng nếu mà như thế thì 
cái gánh nặng tài chính đối với cái khoản nợ vay nó cũng giảm đi tức là chi phí lãi vay nó giảm xuống và cái phần đấy thì nó cũng đi thẳng vào lợi nhuận sau thuế bù đắp lại cho cái phần giảm do nguyên liệu bay xét toàn diện trở lại thì doanh nghiệp có lợi nhuận trở về quỹ đạo và vẫn là một doanh nghiệp hấp dẫn với cái thị phần lớn hơn 50% phần vâng với chương trình ngày hôm nay chúng ta đã đi qua phân tích về tất cả các khía cạnh xung quanh của PLX và từ ý kiến cá nhân của chuyên gia của chúng ta thì PLX là một mã chứng khoán hấp dẫn ở trên thị trường còn bạn bạn nghĩ sao bạn có thể comment chia sẻ thì dưới ý kiến của các bạn chúng tôi rất vui mừng khi tương tác cùng với bạn và các bạn đừng quên like và share chương trình của chúng ta và đón tập chờ những tập tiếp theo nhé